zungumza usikike wamepandisha ni shiriki kumila tano hata mtuto wenyo inifungwa jumwenyo kila siku ya wiki jumatatu hadi juma jioni kuanzia saa moja hadi saa moja unosumi paza sauti yako kwenye kipindi sauti ya mtaa kunyakuliwa sasa itategemea na madebut wala ambao wanaenda kuletwa tukiangazia ya ujiri ya na ujiri na atakayo ujiri sauti ya mtaa tupo kwa ajili yako Ujama mtazamaji popote pale ulipo katika kipindi chetu cha sauti ya mtaa. Natumai uko salama. Leo tukiwa katika eneo la Kamkunji kwa jua kali, tutazungumzia masuala la changamoto ambao wafanyabiashara wanapitia. Ingawaje si kwa wafanyabiashara pekee bali kwa wale wengine pia wanapitia changamoto mbali. Mzuri sana sijui wewe Gabon face mtinda. Hii eneo la Kamkunji mimi ni mfundi haswa. Na nafanya kazi ya ufundi hapa kutengeneza kama mawili baro, majiko. Kuna vitu vingi natengeneza hapa. Ingawaje biashara iko chini kwa saa hizi lakini tunataka serikali tuangalie na biashara yenu iko kufuku. Changamoto ambayo napitia ni biashara iko chini kwa saa hizi. Najaribu kupigana hali ya ujua kali yenuka lakini biashara iko chini kwa fupi kwa saa hizi. Majina unaitwa nani? Ninaitwa Ibrahim Odori. Nafanya kazi ya ufundi ya kujenga masufuria, manyungu na zingine hizo. Mwanzo kwanza ni mengi mabati yenyewe tulikuwa tunashughulikia na mabati za scrap. Za scrap sasa hizi mabati hizo tangu zifungwe tume, tumepitia mambo mengi sana. Kukosekana kwa mabati hatuwezi fanya kazi. Hiyo ni changamoto kwanza ambayo tumepitia ambapo tunaona magumu sana. Juu mabati ndio tunatendio tegemeo yetu kwa kile ambayo tunayofanya kuunda masufuria na hayo kadhalika. Hivi ni udhiambo Juma. Hii ni biashara ndogo mdogo kama hii. Juu mimi kazi tunafanya ni ya kujenga. Tunajenga kitu kama hii ni ya hii ni ya inaitwa grill ya jiko. Tunaweka kwa jiko ya ya oven jiko hii ya kuchoma nyama ya kupika mkate unaona sasa tunafanya hii na tunafanya hii tunajenga hii sanduku lakini kulingana na saa hii kenye tunafita ni material material saa hii inatoka bei kali kulingana vile serikali ali, alifunga alifunga scrap mpaka tukakuwa na changamoto ya ya bei ya nini tukakosa hiyo material saa hii inakuja na inakuja tu mdogo mdogo bei iko juu mpaka hata ukitengeneza customer ifiki bei naona ukitengeneza unaweza tengeneza hata na ngiri mbili mia tano unafikia customer akikuja anataka kitu ya kama ngiri ngiri mbili hmm. sasa ni kazi ngumu tana afike bei ama upate ka kitu ya juu ya kukula naona ama ya kusomesa watoto sasa hiyo ndio changamoto tunapita sisi ni wagetu wa dua dogo dogo nafanya kasi ya jua kali kelesa hii mabati kabla ya gata sufajiko na masaduku mahali hapa nafanya kasi ya jua kali kelesa hii mabati kabla ya gata sufajiko na masaduku mahali hapa sasa sasa hivi sasa iko chini sana uh, tuoni mapato kama mimi mzee hakuna mapato tunaona na tunaita uh, tunategemea mahali hapa tuweze kupata mapato Uweza kusomesa watoto, tuwekelea na majira mazuri, lakini hakuna kazi mahali hapa. 
Matani, ni changa moto gani unapitia kama mfanya biashara? Sana sana tangu vile bia, nini corona ilienda alafu uh, uchumi kakuja ikapanda tena. Hai kazi zote ziko chini kwenye biashara hakuna mapato tunapata kwa sababu wakati wa zamani hapa tulikuwa tunapata kazi lakini sasa hivi tunaangalia vijana wote wamekaa chini kwa sababu hakuna kazi sasa si tugeomba serikali ituinue kiuchumi tuweze kuendelea na maisha mazuri kwa sababu ya kazi zetu ili hawa vijana wakipata kazi na, na wazee tukipata kazi hatutakuwa tunalia sana kwa sababu sasa hivi nakuta hata pengine tunarara ja na na ni kazi hatuna kama tugekuwa kazi tugekuwa tunapata chakula lakini sasa hivi hata tunarara ja angalia hawa vijana hawana kazi vijana hawa watakula nini jioni na wamekaa siku mbili tatu hawana kazi so tugeomba serikali iweze kuinua kiuchumi ili tuweze kuendelea na kazi ya juakari biashara ya yangu ya juakari kuuza majiko kutengeneza maruba au nikiuza ije Hiyo ndio biashara hiyo tunafanya hapa na nyingine nyingi hata ya mazaduku tunatengeneza kila kitu tuna kila kitu kwa jumla kuna hiyo atufanyi lakini tuko na shinda majina naitwa David Odor okay eneo hili mimi natengeneza baking tins natengeneza ovens natengeneza ma display but uh, all in all natengeneza vitu za bakery okay as for now sisi sema biashara ni mzuri biashara si mzuri kama saa hii mabati tunauziwa bei iko juu sana. Bei ya mabati saa hii imepanda sana. Saa zingine unaweza kuwa na pesa lakini mabati yenyewe haipatikani. Yeah. Okay, as for now bei ya bidhaa yenye tunatumia huku ndio imepanda. Hiyo tu ndio changamoto naweza sema tuko nayo sana. Naitwa Derek Panyango. Uh, hapa jua kali mimi nauza food nauza mainly sugar cane juice fruit juice na chips biashara iko poa except for the little changamoto zenye ziko hiyo ni kawaida ya biashara yote changamoto zipo ilali tunangangana tu kama saa hii mimi kama mwanabiashara nauza chakula saa hii kuna hiyo bei ya chakula imepanda hii natuumiza juu ukienda kwa soko ku buy food ndio nilikuwa buy jana upate ni the same so unashindwa utauzia customer aje huwezi ukimongezea bei anaona nikao na muibia um, you don't agree na customer you party profit vile inafaa majina naitwa Hira Mgetahi mimi hapa najenga masanduku ya shule na kuna charge tuko nazo sasa saa hii watoto wakiingia form 1 unakuta sasa wananua masanduku kutoka kwa duka za waria so unasikia sanduku zetu zinakuwa hapa juu kali juu watoto watumie masanduku nafanya kazi ya kuuza vitu za juu kali kama sufuria metal boxes majiko fryers pans hizo zote uh, right now as we talk biashara ni mbaya kuna changamoto mingi hatuna raw materials mali tunanunua raw materials kwa scrap metals walifungwa zilifungwa so we are having a very hard time kwenda kutafuta mabati na mali tunazipata zinakuwa ziko na bei biashara ya kuunda sufuria na kuuza na lakini iko chini size juu hakuna kazi size kazi merudi chini na sababu biashara zenyewe inatupeleka chini sana Okay kulingana vile biashara iko chini na ngana nayo kihali ya jua kali kubahatisha customer waje wanunue wengine hawanunui lakini tunangana tu vile vyote vile Tunavitia ingine tumevungiwa kazi na muu mkubwa wetu amesema tukate tukate hii ya serikali hii ni elfu hii ni elfu 250 na hamuzini nimekata na sina nguvu na ndii sababu nikataa kukata hiyo sitanunua vitu sitauza vitu na mambo mengine nyingi tunakata ya serikali hapa. Kwa hivyo tuko na mashida nyingi zaidi. Hatunu hatuuzi, hatununui sababu tunauza nini? Hatuna kitu ya kuuza. Chuma hakuna tuivungio chuma. Tuiambia hapa iko na wazi na hakuna muizi hata moja. Hakuna mtu aliiba chuma ni uongo. Kwa hivyo kama ni mmoja aliiba chuma, sisi watu liiba chuma. Sisi watu wa kutengeneza hata ile chuma.
okay kazi kama hii nafanya ni mzuri kwa vijana ambao hawana kazi tunawapenda sana wao karibu na sisi tuwajaribu kuwafundisha kazi ya jua kali kazi ya mkono ya ujuzi wapate kujiendeleza hata kama hawako hapo kaenda nje wanaweza fanya kazi kama hii ambayo inafanya mimi kwa saa hii ambayo ni ujuzi iko kwa wakili yao inaweza kuwaenua kikazi kimaisha waache na mambo ya maovu kama yale mabaya mabaya ni kazi kazi yote unaona inaweza ingiza pesa usidharau ataka ndogo tuletea shilingi moja kana itakuletea shilingi mbili eh ninahimiza vijana wasikatata tamaa kwa yalo mamane maneno ambayo wanafanya ambayo haihurisiane na kiseria ye kijana anafaa ye mwenyewe angalie maisha yake ya baadaye na atie nguvu yake kwa kufanya kazi ili mwisho wako ya baadaye aone mafanikio juu ukisikosa kufanya kazi yenyewe maisha yako haitaenda vizuri juu utapatikana katika lile vitendo ambavyo visivyo pengine ukuwa mwalifu na uweneza kukosekana hata uwawe pia uh, right now as we talk biashara ni mbaya kuna changamoto mingi hatuna raw materials mali tunanunua raw materials kwa scrap metals kwa walifungwa zilifungwa so we are having a very hard time kwenda kutafuta mabati na mali tunazipata zinakuwa ziko na bei na wewe kama mfanyabiashara ni nini uliona inaweza fanywa ili kila kitu ikuwe sawa serikali tu irudisha scrap metals mali tuna tulikuwa tunanunua kama hizo licenses wanasema watawapatia wawapatie ndio waweze kutufungulia na si tuweze kupata hizo raw materials na kwa wale kwa wale vijana wetu ambao hawataki kufanya kazi hawataki kazi ya jua kali iendelee ni nini ungependa kuambia mm, ningesema ninge tu wajiunge na kama ni wale, ni wale wako unemployed because of that lack of unemployment wanaenda kwa drugs pombe but once wakiingia jua kali wanaweza pata mapato yao na, we, na waweze kujiendeleza kimaisha. We, ningeenda ningeweza ningetaka kuahimiza kazi ni kazi. Regardless the situation as long as unapata kitu unapata mapato, unapata kusomesha watoto, kupata chakula, kazi ni kazi. Wasichague kazi. Hapa hata hakuna kazi ya wa, wa baba na wa mama. Hakuna kazi mtu hawezi fanya. Wewe tu ujiamini na ujue whatever you are doing, you are doing the right thing. Vile mimi ni kijana naomba vijana wenzangu wasipitie shida inapitia. Waingie tu waendelee tu na masomo tu kiasi ndio baadaye hiyo masomo yao itawasaidia. Mambo na kazi. Mimi ningesema tu ni kungumu tu lakini si hapa tu kungumu ni kama nchi mzima ngumu lakini nikwambia tu mtu ajikaze palie yuko tuangalie tuone after election vile mambo itakuwa lakini by now unakuta kuna changamoto kuna changamoto mingi kwa vile sasa kama fair ni pesa mingi umetoka paribari kama gendola ya makayore na umekuja hapa na umerudi mkono tupu uh, advice za pia vijana wangangane tu sasa hii mali maisha imetufikisha uh, tuna option nyingine lazima tu tumangane cuz lazima tuishi maisha yenye tukuaishi tukiwa like wazazi wetu wako waishi wangangane tu wasifanye vitu mbaya kama uwizi na hizo vitu zingine sasa hii vijana watahangaika sababu hakuna kazi kazi iliana na serikali haya kama ni hii kazi kazi tunaoandika tunaandika kazi hapa lakini mimi tawapea nini nikikosa kazi yeye atatoa wapi ndio unaona wanahangaika niteri tu Sirikali iaguze kila kitu ndio watoto hawa wanahangaika huko waweze kufanya kazi waweze kununua mabati wategeneza duku sababu za wategenezi waweze kufanya nini wategeneze sababu kazi ni nyingi lakini pesa ndio hakuna wanini wa, 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 wa mambo ya pesa ndio wa, ndio watu wafanye kazi vijana waende wafanye kazi waweze kuzumbuka hata ile kitu kina kinawaangalia wa, wa, zaidi wakigoza kula nikuwa ananunua huru baru ndio anatebeza naye mashungwa kama kitu kingine na tungetaka hiyo tungetaka huyu kijana aji nini awe na kazi mzuri yake siwa kuwa hiyo ngojua hizi hizi kazi tunasemanga ni talenta pia ndio unaweza pata tu mtu amejua tu kuimba tu na uwezi kuja kwa kitu kama hizi sasa uwezi mfruta kama hapa sasa mtu tu kitu kwenye akili yako imekuweka kama unaweza kuform vizuri 
ni kazuri tu usike tu hiyo kazi yako na mkono bi mkono bili sio sio uhangaike tu na uko na kitu unazafanya hii hii sisi tumefundishwa tu hapa na sikuenda shule sana naweza sema unaona sasa kuna mtu ameenda shule na hawezi kuja afanye hii anaona saa nyingine hii ni kazi ngumu anaenda anaanza kukaa kama chokora kitu kama hiyo sasa ukishika ukishika talenta yako ama kitu umepewa hata hiyo kitu ume, umefundishwa kidogo unaweza endelea tu ningesema kama wangekuwa vira wangeweza kutupatia maron tuweza kufanya kazi tugefurahia sana kwa sababu sasa hii tuko chini hakuna pesa tumejaribu kufanya kazi hatupati kama mimi naweza kuta nimekaa kama wiki mbili sina kazi sijafanya kazi na ni, ni mimi ndio tegemeo kwa nyumba yangu so mimi ningeomba serikali itusaidie sana katika mapato katika kiuchumi na itupatie marona tutakuwa tukifanya kazi na kulipa ninaambia tu ni wapuguze wapuguze bei rudi chini ya kila kitu jukira kitu mepanda hadi kutoka nyumbani hadi huko kazini tunastuma mahali popote mimi naahimiza serikali kama inataka e, maisha yende ya kawaida iangalie biashara ya chini itoe vile kodi kwa ile ambayo na e, vitu ambayo inasaidia wafanyakazi wa chini kama kodi ya mabati ya scrap hizi wapate kuzingatia hayo juu hapo ndio tunapata ile vitu ambavyo tunafanya nayo kazi ili hata nasi sisi tukifanya hiyo kazi tusije tukaweka gharama ya vitu vyetu viwe juu na ikose e, ikose nini wateja juu kama tumenunua vitu kwa bei ya gali hata sisi lazima tuipandishe na inaweza kosa inaweza fanya tukose watu wateja juu competition za hizi hizi iko vitu za kutoka China na mainchi zingine sasa hizi zetu lazima serikali zingatie ili hata sekta hii yetu ya jua kali ipate kuangaziwa katika idara ya serikali uh, vile tu nimesema kutoka mwanzo watu patue tu na sources za raw materials na ziwe na affordable prices ndio na sisi tuweze kutengeneza vitu na tuweze kuziuza because most, most of the time tunapata unanunua raw material because of the high price unapata ile kitu natengeneza hawezi kuiuza yule customer ulikuwa unauzia na bei maybe ya chini nyuma akikuja saa hii umwambie zimepanda mnapata a very hectic time kusikizana so ange reduce the price of the raw materials and then wangeweza kutupea sources kama loans soft loans at least wenye kuna watu wanyataka kuanza kazi lakini hawana pesa ya kuanza hawana that capital so mtu akipata capital ya kuanza kazi anaweza anza na maisha yake yaendelee vizuri serikali yenyewe inataka anisaidie watu wa jua kali juu chenye watu wa jua kali wanapitia tuko chini tunasuhangaika sana juu ya job yetu wa najua ni ngumu lakini wangangani tu kama za reduce bei za food ya yeah, mainly kama mafuta ile saa hii mafuta imekuwa shida eh, wa wa wafungue wa, wasaidie kampani kama Pwani just it's actually a big company na imefungwa so wangangane kama wanaweza ifund hata kama ni on loan wa wa raise back ndio tusikue na shida za vitu kama mafuta mainly food prices mimi ningesema hivi lazima mtu wote akiingia form 1 lazima atumie sanduku ya jua kali sasa hiyo sanduku ya nje sio si tunatengeneza na hiyo pesa yote ya masanduku inaidanga nje hiyo pesa ya sanduku za nduka ni kitu ya imported na mtu akitumia hiyo pesa inaenda nje lakini sasa sisi tukijaga sanduku yetu na tuuze hiyo pesa na security hapa tuko so mimi ningesema hivi kama hapa mabati zimefungwa skirembo hakuna so maisha yetu hapa ni ngumu so mimi ningesema tu kwa za skirembo ifunguliwe sisi turudi kazi mambo iwe sawa biashara iko gumu sababu mafuta ya, ya gari iko bei kali zaidi Hatue, tukienda na gari tu hatupati kitu maana kama mimi niko na gari hatipati kitu maana pesa yote inaisia kwa mavuta unga ni bei kali hata chuvi yenyewe iko bei kali chuvi iko bei kali kama ni kila kitu iko bei kali waguze mavuta mavuta ya kura iko bei kali atunjiwezi baka sukuma imekuwa bei kali sababu sababu ya kutoshwa ushuru sababu hii wanatuambia mambo ya mafuta kwanza kwanza ya gari na vitu ya kukula kwa nyumba 
iko bei zaidi watuanguzie yote kuanzia kuanzia maziwa maziwa saa hii ni pesa nyingi mkate saa hii hata hatuwezi pea watoto wa watoto mikate maana ni pesa nyingi sana watu wanguzie mm -hmm. okay chenye serikali inaweza fanya naona kama hapa jua kali tuko na mafundi kadha but unaweza kuwa na idea ya kutengeneza kitu but uh, unaweza kosa market sasa kitu naweza ambia serikali tusaidie maybe watupanulie soko Unajua sahi kulingana na sahi hata serikali wanalea ati kulingana na ile ile corona vile ilifanya dunia ikakuwa sahi pia wanalea sasa hata tukilia wasiki juu pia wanalia mambo ya corona vile ilifanya sasa hata sahi tukilia atuoni sahi kama wanaweza kubali tu hata mambo ya hizo viti rudi chuni vile sahi uhuru alisaa fanya mzuri akarudisia sisi mambo ya hizo mabati watu wa mabato wauze hmm? Tunafaa wa, warudisi hata bichi juu sahi hata watu walikuwa nachukua hiyo ka, kanini walikuwa nasema wanatakikana nayo wana, wana, wanasema wanalipiswa beikali sana unaona wanatakikana ngiri kama miambili na na hiyo kurudisa lazima weke hiyo kitu baada iwezi rudisi uwezi rudi chini hiyo bei waweze rudisa chini hata wanataka waongeze ndio warudisi ile pe ile pesa unaona sasa mambo iko hivyo sasa wabia kama ni upande wa serikali ijaribu kutupatia kupatia watu mkopo na isiwe na mkopo ya juu sana ijaribu kama ni pesa itupatia watu ipatia watu pesa ile wanaosalipa na pesa kidogo okay kitu kiko serikali tuangalia sana sana, sana wanajua kali sisi wanajua kali tunaumia hata wale kampuni pia ngaje kazi ziko chini lakini sisi sana sana wanajua kali ndio serikali inatakana ituangalie sana sana ndio hii ndio kitu tunategemea ni kazi ya mkono na bahatisha ni kama kubahatisha Mwenyezi Mungu atusaidie ipate kuenuka hakika maisha ni magumu enyewe serikali na faida zangatie mwananchi wa kawaida kulingana na bei ya vyakula imepanda gharama ya mamisha pia imepanda hata kusomesha mtoto imekuwa ngumu hata kulipa karo hata kodi ya nyumba pia imekuwa ngumu sasa serikali na faida ngetia hayo sana kwa saa hii corona iko chini kwa ufupi kwa saa hii wakati kwa corona ilikuwa kwa hali ilikuwa mbaya zaidi watu walikuwa makazi hata makampuni ilikuwa kazi imefungwa watu wanaumia lakini serikali ilipoingilia hii mambo ya corona imepunguza makali yake sasa hii kidogo angalao tunaanza kuenuka mdogo mdogo naitwa Pamela Manyala ndio vice chair wa kampuni jua kali changamoto ile tunapitia hapa yenye tungependa kiongozi ambaye atakuwa ushukani atushughulikie namba 1 tuliwahi itisha upanuzi wa shamba ile tunafanyia kazi ni ndogo tu financially tangu hii ugonjwa the pandemic covid 19 biashara ilirudi chini na kazi imekuwa chini sana so we need a support ya cash flow yenye tunaweza fanya nao biashara ya tatu mali yetu yenye tunatengeneza changamoto ile tunapitia pia unatengeneza stock au uzi tuna market ziko hapo zinangoja watu kununuliwa au upati so kama tunaweza wanaweza to market country wide and not even in Kenya only East Africa as a whole sababu kamkunji jua kali ndio kubwa East Africa nzima sasa tunatengeneza mali ziko mingi tuko na mamilango madirisha masanduku mawilbaro any type all type of items lakini tunakosa market kama last season hii yenye watoto waliingia form 1 masanduku hizi zetu za metal boxes azikununuliwa sana juu tunasikia watu, wanafunzi wengi walienda na hizi suitcase boxes so tungeomba ikiwezekana mashule pia minister CS wa education atuangalie watu, wanafunzi waende tu na masanduku za mabati even they are durable sio rahisi ku kwa kuvunjwa kama suitcase mwanafunzi anaweza kata hata na wembe ovuche to semi the wanafunzi wako arrogant but hizo ni vitu zinafanyika so biashara yetu haiko mzuri
hiyo ndio changamoto tunapitia vijana ambao wako hapa nje wenye wako nani ya kufundishwa kazi ya jua kali tunawakaribisha na tena ndiyo sababu tunaomba kiwanja yetu ikiwe kubwa ipanuliwe at least tusongezewe hii kiwanja hata kama serikali inajua chenye naweza tufanyie ili kiwanja ikiwe kubwa tutrain hao watoto wenye wanatembea hawana kazi yenye wanaweza fanya juu tuko na nafasi ya training kama mimi personal nafanya kazi ya welding i have a, a, a space naweza train hata wengine watatu mwingine pia hivyo Kamkunji jua kali ni kubwa na tunajua kazi mingi. Kazi iko tu mingi of different types. So sisi tunakaribisha hao vijana in case tuko na space ya kuwafundisha. Mimi naitwa Francis Mwagi. Kama kwa jina jingine ile inajulikana hapa kwa kasi naitwa Kayore. Hiyo ndio jina ile inajulikana. Katika upande wangu vile sasema kulikana na vile biashara siko siko chini sana na ni kulingana na vile mambo vitu imeenda juu kwa hivyo watu kukuja kununua wanalia sana ukienda kuwahusia mali kwa hivyo ile kitu naweza sema ni warudisha vitu chini ndio watu wapate pesa yenyewe saa hii usalama sio mzuri sana juu vile saa hii hata vikundi ambavyo viko saa hii vimeporomoka juu ya kukose ukosefu wa ajira na kazi pia imekuwa chini sasa uenda vikundi vingi vinaibuka ambayo inanyang'anya watu pesa kupitia katika ile sheria ambayo iliwekwa wazingatii. Sasa inabidi mtu aingie katika hiyo vikundi hivyo lakini uenda pesa yake ikapotea kwa jili anaangalia njia ambayo anaweza kujipatia kwa imepata njia chini lakini anakosa. Kaimu yaiko ni kosa kazi hivi na kosa matia kuda hizi vitu vya kikonazo niko za matiyo na kaivo kama za niko nazo niko za matiyo na kasoma uko kama sahi unaona kuna kasoma na kuja kuna pesa sahi sahi tunaweza ka chini ka wiki moja ama wiki mbili niko za pesa si anya tunaweza tunaweza tegenezewa ni matiyo irudi chini ndo kasoma kuja kwa wingi Natumai umejionea mengi na umejifundisha mengi katika eneo hili. Hii ni sauti ya mtaa tuonane siku wiki ijayo Sharon Mondi Bethel Clouds TV.